好吃吗？想吃吗？想。那我喂你。好。三天下这里是不是有幻觉？是不是？哇！这糕点。外表素雅，内馅是别有洞天呢、啊。唇齿间全是那无油花香的味道，还带点紫金蜜露的甘甜，关键是能让人有如此之境，妙，实在是妙！你这鱼不腥了，你尝尝这是谁做的？据贺建义兄近日最新厨艺，也跟着尝试一二罢了。可曾取名？未曾取名，还请义兄赐名。无忧花城。就叫无忧糕，做的不错。谢义兄，帝君称赞我的糕点。哼，帝君，你怎知这无忧糕就叫无忧糕呢？我们真是英雄所见略同啊！你们这两个祖宗今天是轮番要我的命吗？哎，那不是哎呀！小仙竟然误导了，啊！生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，无取运。这一瞬之间，我在这盘糖醋鱼中，仿佛已经体味了个遍。帝君之心，大慈大悲。无法无天！啊！他吃完了。啊！义兄真是厨艺了得，竟让司命星君有如此感悟。小天下，你怎么来了？尾巴，尾巴，尾巴露出来了。哦，司命星君，司命星君，你怎么到那儿去了？啊！小仙方才发现这边有一只小狐狸，甚是可爱。呃，本想逗玩一番吧，跑了。<笑>真的有小狐狸啊？呃呃呃呃，刚才跑了，在你身上吗？拿出来看看，说不定能做一条水滑的皮筋呢。哼，这个三殿下实在是太可恶了，居然想把我做成皮筋。哎哎哎，三殿下，哎哎哎，三殿下，哎哎哎哎，三殿下，小我太成功的仙兽，训教有方，断不会如此没有规矩。天君若是有我八分用心，你也不会生得如此跳脱。嗯，就是就是。呃，帝君，您怎么能将您家的小狐狸比作我呢？实在太欺负人了吧？这都算是便宜你了。不过，帝君这次又救了我一次，一恩加一恩，这恩可真是报不完了。绵绵天涯无绝期，看来要报到天长地久了。
宋这个人虽然心眼不好，可是他居然品味不错。我就放了三滴紫金蜜露，他居然都尝出来了。还紫金蜜露？你胆子太大了。虽说咱俩是过命的交情，你再这么胡闹下去，我保不了你啊。万一哪天你被他们发现了，你怎么跟青丘交代？我又怎么跟九重天交代？那我也没办法啊。我都来太成宫那么久了，今天我才是第一次见到帝君。我差点都没忍住，啊！我平日要做很累的差事，也没有个像样的地方睡，要一直待在膳房里，连个落脚的窝都没有。我就跟你说不要来嘛，你这是何苦呢？司命，啊，你呀，可别上了这小狐狸的当。哎，程元君，你怎么没在你的云君府就过来了呀？你这小丫头，怎么上了九重天也不去寻我，就知道欺负司命。我是来报恩的，这是秘密。这么有趣？嗯，你怎么不来找我？我帮你啊！啊，我这不是怕给青丘丢面子吗？说说，你们现在遇到什么困难了？嗯，我爹跟我说有恩就一定要报，但是却没有告诉我该怎么报。这还不容易？你们知道报恩最重要的是什么吗？嗯，是雪中送炭。自古锦上添花最无意义，要为帝君分忧啊，这样才能与他的恩情相匹配。嗯，能为帝君分忧，那要怎么为帝君分忧啊？不就是话本里说的那样吗？翩翩公子遭劫难，必小姐大救。然后。<笑>我记得我姑姑也跟我说过，画本里是这样写的。果然还是成语元君懂得比较多呀。那当然。哎，要有什么事儿你顶不住，别怕，跑到我府上，我给你撑腰。你可别再给他撑腰了，他现在已经够胆大包天了。你要是再……成元君，你对我最好了。嗯，司命，我还没找你麻烦呢。是谁把我的事透露给连宋的？连宋，连宋这个人最坏心眼了，他还说要把我做成什么狐狸披肩披在肩上，我差点就要现出原形跟他大打一架。那种花花公子啊，离他远点。他呀、啊，就是那种一肚子坏心眼，接近你，拼命的想要你冒犯他，他才好抓住机会加倍冒犯回去。真坏啊！幸好你没中他圈套。嗯，嗯，哎，程元君。你过来跟我说说，要怎么样才能报恩啊？我跟你说，这种事呢，就先抓住恩人的胃，男人呢